நான் எனக்கு ஒரு சில விஷயத்தை சொல்லலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் பகவான் வந்து சனி ஸ்ட்ரீட் வீட்டில் இருக்கும்போது சற்று உடல் நலம் இல்லாமல் போயிட்டார்கள் அந்த சமயத்தில் தேவகிமா முயற்சினால் பகவான் சுதாமா வந்தார்கள் தேவகிமா கூப்பிடும் சமயத்து பகவான் சற்று தயங்கினாலும் அவர்களுடைய விருப்பப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சுதாமா வந்து சேர்ந்தார்கள் அவங்களுக்கு துணையாக ஊர் வம்பு வளர்க்காதபடி பிரபா சுந்தரராமனையும் மிஸ்டர் சுந்தரராமனும் சுதாமா வந்து தங்கினார்கள் அவர்கள் குழந்தைகள் ரெண்டு பேர் இருந்தார்கள் இருந்த போதிலும் அவர்களை விட்டுவிட்டு அவர்கள் இருவரும் வந்து பகவானுடன் இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷம் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி மற்றொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பகவான் சு சுதாமா வந்து விட்டார்கள் தேவகிமாவுடன் திடீரென்று அன்று ராஜகுமாரி முருகேசன் ராதிகா ராதிகா பார்த்தசாரி எல்லோரும் பகவானை தரிசனம் பண்ணுவதற்காக திருவண்ணாமலை வந்திருந்தார்கள் அந்த சமயம் திடீரென்று டிசம்பர் தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் அஞ்சாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு செஞ்சியில் அப்பொழுது சிறு பையன் அவனை கார் எடுத்து வரும் பொறு செய்து காரி தேவகிமா ராஜிகா செஞ்சி கார் ஓட்ட சுவாமிஜியும் புறப்பட்டு விட்டார்கள் எங்கே மதுரை மதுரையில் தேவகிமாவுடைய அம்மா இருந்தார்கள் ஆனால் எதற்கு என்று எது எதுவும் யாருக்கும் தெரியாது ஆக ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு புறப்பட்டு மதுரை சென்றார்கள் அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு மதுரை சென்று அவர்கள் வீடை தட்ட அவர்கள் வந்து திறக்க ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அங்கே பகவான் நேரே அவங்க அம்மா கூட்டம் சென்று அவர்களை வணங்கினார்கள் வந்த விவரத்தை சொன்னார்கள் நான் இனி தேவகியை நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் நான் எனது வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று கேட்டார்கள் உடனே அந்த அம்மாவும் சரி நான் முழு மனதுடன் சம்மதிக்கிறேன் என்று சொல்ல சுவாமிஜி அவர் போட்டிருந்த சால்வையை எடுத்து அவர்கள் கையில் கொடுத்து சாஷ்டாங்கமாக வ நமஸ்காரம் செய்தார்கள் தேவகி மாவையும் தாயாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண சொன்னார்கள் ஆக அன்று ஒன்பது மணி வரைக்கும் இருந்து சாமி அங்கே அங்கேயே சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுவிட்டு ஒன்பது மணிக்கு மறுபடியும் திருவண்ணாமலை திரும்பி வந்து ஆனால் மிகவும் மறுமொழி கடும் மழை புயல் காற்று மரம் விழுந்து ரோடை மறைத்து கிடந்தது அதையெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கார் வந்து திருவண்ணாமலை வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த நிகழ்ச்சி அன்றோடு முடிந்தது பின்பு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி முப்பத்தோராம் தேதி சாது வெங்கராஜனும் மணி மணி ட்ரஸ்டி ஆகியிருந்தவர் மணியும் சேர்ந்து ஓயா மடத்தில் ஒரு சத்தம் இது அகண்ட நாம் ஜபம் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு எல்லாருமே அணைத்திருந்தார்கள் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் நாம் தாம் தான் வைத்து அந்த அகண்ட நாமத்துக்கு எல்லாரையும் அழைத்திருந்தார்கள் எனக்கும் அதில் சேர்த்து வரும் பாக்கியம் கிடைத்தது சுவாமிஜி முப்பதாம் தேதி இரவு ஓயமடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் அம்மா தேவகிமா பிரபாமா சுவாமிஜி மூவரும் ஓயாமடத்தில் அந்த சிறு அறையில் தங்கிவிட்டார்கள் நானும் எனது சம்பந்தியும் வந்திருந்தோம் எனது சம்பந்தியும் பார்க்கும்போது அகண்ட நாமம் நடக்கும் இடம் இன்னும் சுத்தம் செய்யாமல் இருந்தபடியால் நாங்கள் இருவரும் இரவில் அங்கேயே தங்கி அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து கோலம் போட்டு அழகாக மெழுக்கி கோலம் போட்டு அந்த இடத்தை அகண்ட நாமத்திற்கு ஏற்றதாக அமைத்து விட்டோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு அகண்ட நாமம் ஆரம்பித்தது அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து தியாகராஜ் அதாவது மகாலிங்கம் அப்பா அவங்க ஃபேமிலியோடு வந்திருந்தாங்க அவங்க பார்த்தார்கள் சாப்பாட்டு செல்லாட்டுப்பா பார்க்க உடனே உடனே ஹோட்டலில் அது ஃபுல்லாக சாப்பாட்டுக்கு இந்த அருப்புக்கோட்டையிலிருந்த தியாகராஜ் சந்திரா டிரான்ஸ்போர்ட் குடும்பத்தினர் 
சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன் செய்தார்கள் மிகவும் நல்ல முறையில் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர்களும் கூட மாற்றி மாற்றி அகண்ட நாம் நடத்தி மிகவும் அருமையாக நடந்த சுவாமிஜி அருகில் அருந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் மாலையில் திடீரென்று சுவாமிஜி முடியும் தருணத்தில் தேவியும் அவை கூப்பிட்டு பகவான் பாமாலை எடுத்து வந்து சொல்லியிருந்தார்கள் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் உடனே சுவாமிஜி அந்த பகவான் பாமாலையில் முதல் பக்கத்தில் பிபிஎம் அது மீனாட்சி சுந்தரன் நாள் எழுதிய பகவான் பாமாலை புத்தகம் என்று பார்த்து நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருக்கலாம் அதன் முதல் பக்கத்தில் பகவான் அவர்கள் கைப்பட ஒரு ஒரு சென் ஒரு வாக்கியம் எழுதியிருக்காங்க அது என்னென்ன என்று நான் வாசிக்கிறேன் அதை எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க தேவகி இஸ் மை இன்டர்னல் ஸ்லேவ் மை ஃபாதர் ஹேஸ் சென்ட் ஹேர் இன் டு திஸ் வேர்ல்ட் வித் த சோல் ஆஃப் பர்பஸ் ஆஃப் சர்விங் திஸ் பெகர் இன் ஹிஸ் என்டையர் ஒர்க் யோகிராம் ஸ்ரத்மார் திருவண்ணாமலை இன்றும் அந்த புத்தகத்தில் அந்த இது இருக்கு சாமி கைப்பட எழுதினது அதை வாசித்து பல முறை தேவை மகள் வாசிக்கிறார்கள் அவர்களும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதை வாசித்தார்கள் எல்லோரும் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தோம் பின்பு அதன் பிறகு சுவாமிஜி அது நேரத்தை சொல்லிவிட்டு இன்று முதல் தேவகி இனி மா தேவையாக நான் மாற்றுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் எல்லோரும் அதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அத்துடன் முடிந்தது எல்லோரும் விடைபெற்று அவரவர் வீடு திரும்பினார்கள் ஆனால் எனக்கும் தியாராஜன் ஃபேமிலிக்கும் சாமி உத்தரவு கொடுக்கவில்லை எங்களுக்கு எதுக்கு என்றே தெரியவில்லை நாங்கள் சிவகாசியில் அஞ்சு தங்கிவிட்டோம் மறுநாள் ஒன்றாம் தேதி சுவாமி சுதாமா வீட்டுக்கு சென்றோம் ரெண்டு மாணவியுடன் சென்றோம் தேவை மாவை மா தேவகி என்று சொன்னதனால் தேவமாவுக்கும் சுவாமிஜிக்கும் மாலை அணிவித்து நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டோம் சுவாமிஜி அன்றும் எங்களுக்கு எப்படியே கொடுக்கவில்லை ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி சுவாமிஜி ஆகி எங்களை அனுமதிக்கவே இல்லை நான்காம் தேதி காலையில் வழக்கம் போது காலையில் பகவானை பார்த்துட்டு சென்று சுதாமா வீட்டு நாங்கள் மட்டும்தான் முதலில் சென்றோம் உடனே தேவரிமா சொன்னார்கள் பகவானிடம் சுவாமிஜி பகவான் நான் அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கட்டுமா என்றார் சரி என்றார் என்ன என்றால் எழுத்தாக்க ஆளுக்கு ஒரு சின்னத்தில் ஒரு கேசரி கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க என்ன விசேஷம் என்ன இன்றைக்கு தேவையுடைய பர்த்டே என்று சுவாமிஜி சொன்னார்கள் தேவையுடைய பர்த்டே என்று சொல்லும்போது ஒரு இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியும் சொன்னார்கள் அதாவது தேவமாவை அது அன்றைக்கு கேசரி போடுவதற்காக சுகர் வாங்க கடைக்கு அனுப்பினார்களாம் கடை சுகர் கட்டி வந்த பேப்பரில் பப்பா ராம்தாஸ் மாதாஜி சச்சிதானந்த சாமி ஃபோட்டோ இருந்தது அந்த படத்தை எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காட்டினார்கள் சுவாமிஜி சொன்னார் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ராஜேஸ்வரி இந்த தேதியை நீ மறக்கக்கூடாது என்று சொல்லி எங்களுக்கு உடனே இனி நீங்கள் ஊருக்கு பிறப்படலாம் என்று அனுமதி கொடுத்து விட்டார்கள் இனிமே அடுத்து நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வருவோம் ஆசிரம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆசிரம ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நாங்கள் வந்த சமயம் சனி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்காங்க சாமிஜி நாங்கள் எல்லோரும் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மறுநாள் நடக்க போகுது நானும் எனது அக்காளும் பெரிய அக்கா சுக்மணி அம்மா சுக்மணன் நோமோ அவங்களும் வந்திருந்தோம் சாமி கிட்டே வந்திருந்தோம் அந்த சமயம் சாமி திடீரென்று எல்லா பக்தர்களையும் அனுப்பி விட்டார்கள் எங்கள் நான் என் நான் தேவகிமா என் அக்கா ருக்மணி அம்மா அபூர்வம்மா விஜயா அதாவது ஜனார்த்தன மிஸ்ஸஸ் விஜயா இருந்தாங்க எங்களை மட்டும் சாமி உட்கார வச்சுருந்தாங்க எங்களுக்கு எது எதுக்கென்றே தெரியவில்லை கடைசி திடீரென்று பையனை கூப்பிட்டு அந்த பையனை கூப்பிட்டு சனி இது சிவகாசி லாட்ஜில் போய் ஜனார்த்தனத்தை கார் எடுத்து கொண்டு உடனே வரவு சொல்லுன்னா சரி என்று அந்த பையன் ஓயமா போய் ஜனார்த்தனம் கார் எடுத்து வர காரில் எங்களை சாமி பகவான் ஏறி விட்டு ஜனார்த்தனம் பக்கத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் எங்களை எல்லாரையும் அதில் ஏற சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம் இங்கே எதுக்கு போக போகிறோம் என்ன எங்களுக்கு தெரியாது நாங்களும் காரில் ஏறி உட்காந்தாச்சு 
வந்த கடைசி வரா சாமி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற இடத்துக்கு கார விடுங்கன்னு சொன்ன உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற இடத்துக்கு வரணும் சார் என் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி ஆச்சு ஒரு மணிக்கு இங்கே சரியான வெயில் வெயில்னா பயங்கர சூடு நிற்கவே முடியல இந்த சாமி வாங்கின இடத்துல ஒரே ஒரு பணம் மரம் தான் இருந்துச்சு வேறு எதுவுமே கிடையாது வெறும் முள் செடி புல்லும் தான் ஆனால் நிற்க முடியல நாளைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் போது இடம் பயங்கரமாக எப்படி இருக்கேன்னு நினைக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் இந்த ஒரு நாலஞ்சு பேர் அப்போ தான் புல் இது முள்ள வெட்டுறாங்க புல் வெட்டி இடத்த சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர் என்று எங்களுக்கு நிற்க முடியல நாங்கள் காலை கிட்டு கிட்டு ஆனால் சாமி அசையாமல் நிற்கிறாங்க அதில் வேறு சாமி என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பிச்சைக்காரன் போகணும் போகணும்னு சொன்னா ஆனால் கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்கார்லான்னு நினைக்கிறான் இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டாங்க சாமி உட்காந்தது பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆக நாங்கள் அப்படியே பயந்துக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டோம் திடீர் என்று அபூர்வமாவை கூப்பிட்டு அபூர்வம் நீ மலை சுற்றும் உன்னுடன் மலை சுற்றும் சுப்ரஷ்மி பாட்டி வீடு இங்கே பக்கத்தில் தானே இருக்கு நீ அங்கே போயிட்டு வாயேன் எதுக்கு சாமி வந்து அவங்களும் போய் சுப்ரஷ்மி பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க வந்து நாங்களும் தான் நினச்சிக்கிட்டோம் ஆனால் அவங்க வேகமாக வேகமாக சுப்ரஷ்மி பாட்டிக்கு சாமி சொல்லி கேட்டு போகாம போனார்கள் சாமி அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் எந்தும் பேசவில்லை நாங்கள் நாமும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் திடீர் என்று அபூர்வமா சுப்ரஷ்மி பாட்டின் மருமகளுடன் ஒரு பெரிய தூக்கு தூக்கும் டம்ளரும் பாயும் கொண்டு வருவதை பார்த்தோம் வந்தா அதில் என்ன பால் இவ்வளோ பெரிய தூக்கில் பாயாசம் பால் இந்த பருப்பு பாயாசம் இருக்கு பாய் எங்களை உட்கார்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக இந்த வெயிலில் உட்கார்றதுக்கு சாமியாக வரும் அதுக்கு வந்து ஏன் செய்தோம் சாமிக்கு ஜனார்த்தன் சொன்னார் காரில் ஒரு வேஷ்டி இருக்கு ஒரு கொடை இருக்கு போய் சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வாங்க நாங்கள் ஆக நான் வேகமாக போய் சாமிக்கு வந்து அந்த வேஷ்டியை மடித்து சாமி அதில் உட்கார வச்சு கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டேன் இங்கே அதுக்குள்ளே அப்புறம் பாயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாேருக்கும் ப சாமியை மறுபடியும் பாயில் உட்கார வச்சு நாங்களும் எல்லோரும் பாயில் உட்காந்து பாயாசம் கொண்டு வந்த உடனே ஆச்சரியம் சுப்ரஷ்மி பாட்டி சின்ன நிறைய அங்கத்தினர்கள்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் பேர் தான் எப்படி எதுக்காக அவ்வளோ பாயாசம் செய்கிறாங்கன்னே தெரியல வேகமாக சாமி சொல்கிறாங்க தேவகி நவாக நாங்கள் வேகமாக வந்தாங்க வேலை செய்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த பாயாசம் கொடு நாங்கள் ஆக முதல்ல வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அம்மா நாங்கள் முள்ளு குத்துது அது வெட்டி வெட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த முள்ளில் எல்லாத்துக்கும் வேகமாக போய் அவங்க வேலையை தரங்கள் பண்ணாமல் வேகமாக போய் போய் பாயாசம் கொடுத்து வந்தாங்க பிறகு பிறகு தான் சாமியும் பாயாசம் குடிச்சுட்டு எங்களுக்கும் எல்லாரையும் பாயாசம் குடிக்க முடி சொன்னாங்க இதற்குள்ளே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு சாமி அங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துருக்காங்கன்னு நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக தெரிஞ்சதுனால எல்லாருமே நிறைய நம்ம பக்தர்கள் வந்திருந்தவங்க ஒவ்வொருத்தராக தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு எல்லோரும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க நாங்கள் எல்லோரும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்குங்கும்போது தற்செயல அவர் கஜராஜனும் வந்திருந்தார் கஜராஜனும் தப்பாட்டி கொண்டு வந்திருந்தார் க அவர் என்ன செய்ய சாமி காரில் ஏறி உட்காந்துட்டார் பிறகு க உட்காந்து கஜராஜன் கொண்டு வந்து சப்பாத்தி அவர் சாப்பிட முடி சொல்ல அவர் சமைத்தார் எங்களை உடனே நீங்கள் போய் சுதாமல் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துருங்க தேவையுமாவோ காலையில் பத்து மணிக்கு சாமிட்ட வந்து தனி ஸ்ட்ரீட்லேயே இருந்தவங்க எப்படி சமையல் பண்ணியிருக்க முடியும் எங்களை போய் சுதாமல் போய் சாப்பிட்டுவாங்கன்னு சொன்னோம் உடனே ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வே பண்ணோம் உடனே நாங்கள் எல்லோரும் போய் வேகமாக ச சுதாமால சாதம் வச்சு ரசம் வச்சு வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு வேகமாக ஓடி வந்துட்டோம் தே அதுக்குள்ள சாமியும் எல்லோரும் அவங்க காரில் உட்காந்து கஜராஜன் கொண்டு வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்ருந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் வந்தோம் வந்தாலும் கா ஒரே வெயில் தான் சாமிஜி உள்ள சாமி கேசட் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு காணி மடத்தில் சச்சிதானந்த சாமி பேசின கேசட்டை போட்டு கேட்க ஆரம்பிப்பார் திடீர் என்று காற்று எங்கே இருந்து தான் வந்துச்சோ தெரியாது புயல் காற்று மாதிரி வந்து அந்த புல் வெட்டின புல் கில்லு எல்லாத்தையும் அடித்து வெளியே பார்த்திருச்சு 
ஒரு புள்ளு வெதில்லாம பெருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படியே இந்த காற்று அப்படியே எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு போட்டுருச்சு ஆச்சரியமா இருந்தது நாங்கள் சாப்பிட போன சமயத்துல ஷாமியானா போடுறதுக்காக ஆளும் வந்துட்டாங்க ஷாமியானா போட ஆளும் துணி செய்துட்டாங்க இங்க காற்று தூக்குது ஷாமியானா போட்டா காற்று தூக்குது காற்று முடிஞ்சது கொஞ்ச நேரம் காற்று அடிச்சுக்கிட்டதோ இல்லை ஃபுல் எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிச்சது எங்க இருந்தோம் வேகத்தை கொண்டு வந்ததோ தெரியாது மழை இருந்து வந்து மழை கொட்டு கொட்டும் கொட்ட ஆரம்பிச்சு கொட்ட ஆரம்பித்தோடனே புள்ளி எல்லாம் முள்ளி எல்லாம் போயிடுச்சு மழையும் தண்ணி தெளிச்சு அந்த இடத்த பக்குவப்படுத்திடுச்சு ஆச்சரியமா இருந்தது மழை பெய்த உடனே நாங்கள் எல்லாரும் மழைக்கு பயந்து ஷாமியான போட்டிருந்ததுனால அது உள்ள போய் வேகமாக உள்ள போனோம் உள்ள போனால் சாமி என்ன நினைச்சாங்களோ தெரியாது ஷாமியானாவே எங்கள் தலையில் உள்ள வச்சுட்டாங்க சாமி சாமியான சாஞ்சு எங்களை மூடிடுச்சு எல்லாரும் பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லி மெதுவாக எங்களே அந்த சாமியானவை தூக்கிட்டு எங்களை வெளியேற்றிட்டாங்க சரி இனிமேல் எனக்கு சாமியான சரிப்பட்டு வராது சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாரும் மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு சாமி காரில் உட்காந்துருக்க நாங்கள் எல்லாரும் வட்டம் போட்டு பக்தர்களும் வந்திருந்தாங்க வந்த உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து கும்மி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கும்மி அடிச்சு அது சாமி ஒரே இது அங்கே மூணு காரத்தில் ஜனார்த்தனம் சுவாமிஜி கஜராஜன் மூணு பேர் இருக்காங்க நாங்கள் சுற்றி கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மணியா கிட்டத்தில் மணி ஆறாயிடுச்சு சுவாமிஜி இனி சுதாமா புறப்படுவோம்ட்டு சா சுதாமா புறப்பட்டோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு பேர் அது கூட அது சேர்ந்தாச்சு சுதாமா புறப்பட்டோம் சுதாமா பண்ற கதையை தெலுங்கு மா சொன்னதெல்லாம் சொன்னாங்க அதனால நான் அது மேலே அதை நான் சொல்லலை அடுத்ததுக்கு நான் வயறேன் எல்லாரும் ஜனார்த்தனம் அந்த குரூப் எல்லாரும் ஏதோ சில காரணங்கனால வெளியேறினதுனால மணி அந்த பொறுப்பு எடுத்து கட்டடம் கட்ட ஆரம்பிச்சு விட்டார் கட்டடம் கட்டும்போது ஒரு பெரிய கொச்ச கயிறு கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் அளந்தாங்க அந்த க அளந்த கயிறை சாமிக்கு கடைசி வரைக்கும் கையில் வச்சுருந்தாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரவுண்டாக சுற்றி கையில் வச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அது த மாலையாகவே போட்டிருப்பார் கடைசி வரைக்கும் அந்த மாலை அந்த கயிறை கண்டிப்பாக வச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அந்த அதை அடக்கும்போது ஒரு இடத்தை குறிப்பிட்டு அந்த இடத்தில் சுற்றி செங்கல் பறிக்க சொல்லிவிட்டார் சிறு இடம் தான் அதை சுற்றி பறிவுங்க அது யாருக்கும் எதுக்கு என்று யாரும் கேட்கல யாருக்கும் எதுக்கு என்று தெரியும் தெரியாது அது சுவாமிஜி என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த இடத்துக்குள்ளே எதுவும் வைக்கக்கூடாது செங்கலோ சிமெண்ட்டோ எதுவுமே வைக்கக்கூடாது அந்த இடத்த யாரும் விரிக்கவும் கூடாது அது உள்ளே யாரும் போகக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்ததுனால அந்த சதுரமான ஒரு இடத்துக்குள்ளே சொன்னால் அதுதான் இன்று பகவான் மூர்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்க இடம் அந்த இடத்த பின்னால் தான் எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சது இந்த கட்டடம் கட்ட ஆரம்பிக்கும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் கட்டடம் கட்டுறதுனா எவ்வளோ செங்கல் அடிக்கணும் மணல் அடிக்கணும் எவ்வளவோ அதுவும் ஒரு பெரிய பிளான் அப்படி இருக்கிறதுல எவ்வளோ மணல் வரணும் அப்பெல்லாம் திருக்கோவிலூர் பக்கத்தில் போய் அந்த பண்ணை இதில் போய் மழை அள்ளிட்டு வருவாங்க அந்த இதில் உடனே செய்தாங்க சந்திரா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்ன செய்தாங்க அவங்களுடைய லாரி சுவராம் என்ற லாரியையும் டிரைவர் கண்ணு கிளீனரையும் அனுப்பிட்டாங்க அதே போல் மதுரையிலேருந்து ஆனந்த் டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து ஆனந்த் ஆனந்தராஜன் அவனுடைய லாரியையும் டிரைவர் கிளீனரையும் இங்கே ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பி விட்டார்கள் அதுக்கு எவ்வித க பெட்ரோல் எந்தவித செலவும் கிடையாது அவங்க அவங்களே செலவு டிரைவர் கிரிடர் எல்லாத்துக்கும் அவங்களே பார்த்துக்கிட்டாங்க பெட்ரோலும் அவங்களே போட்டுருவாங்க அதனால் ஆசிரம செலவு வைக்கக்கூடாது என்பதுக்காக அந்த இருவரும் உதவி செய்தார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் சுவாமி பார்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் வேலை பார்ப்பாங்க நிறைய நல்ல வேலை பெரிய இது வேலையாக பெரிய இதை மணி சர்வை எடுத்து நல்லா செய்தாங்க அந்த சமயத்தில் சுவாமிஜி திடீர் என்று ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் சரியாக சாப்பாடு கொண்டு வரல அதனால் சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் சொல்லிட்டாங்க அந்த சமயம் பார்த்து சந்திரசேகர் வந்தார் சந்திரசேகர்ஜி வந்த உடனே வாத்தியாயார் ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் இருந்து சாப்பாடு வர வளர்ச்சி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மதிய சாப்பாடு மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாரும் அது வயிறு நிறைய சாப்பிட்டா தான் வேலை பார்க்கலாம் சொல்லி அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க பின்பு ஒரு நாள் சுவாமிஜி 
ஒருக்கருக்கு எல்லாரும் இந்த வெயிலில் எவ்வளோ க கஷ்டப்பட்டு நிற்கிறாங்க எவ்வளோ கால் சுடும் இந்த இதில் எப்படி நிற்க முடியும் என்று சொல்ல தஷ்டி செய்யா உடனே செருப்பு கடையை கருவே வரவழைத்து எல்லோருக்கும் ஒருக்கட்சி எல்லாருக்கும் செருப்பு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆக சாமியுடைய மனசு ஒர்க்கர்ஸ் மேலேயே தான் இருக்கும் அவங்க அவங்களுடைய நலனை பாதுகாக்கணும் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு நாள் மழை பெய்து வேலை வைக்கிறவங்க கிடையாது அவங்க வந்துடணும் வேலை செய்யட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சாமி சொல்லுவாங்க பிறகு அது பிறகு நான் கட்டட வேலையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நல்ல கட்டடம் நல்லா எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கு மேலே இப்போ நீங்கள் பிரதான் மந்திரியில் இப்போ ட்ரெஸ் ஒர்க் பார்த்துருக்கீங்க மேலே மேலே ஒரு பத்து ட்ரெஸ் ஒர்க் இருக்கு இந்த ட்ரெஸ் ஒர்க்கு கீழே வச்சே இது வெல்டு பண்ணது ஒவ்வொன்றும் இப்போ உங்களுக்கு மேலே இப்போ பார்க்கவே பெருசாக தெரியும் கீழே இருக்கும்போது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ கனம் அவ்வளோ எவ்வளோ உயரமானது அந்த ட்ரெஸ் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாங்க முடித்த பிறகு மேலே திருப்பிக்கணும் கட்டடம் மேலே எழுப்பிடுச்சு மேலே அதில் வைக்கணும் மேலே வைக்கிறதுனா அது எப்படி வைக்கிறது என்ன யோசனை பண்ணும்போது ஒரு ட்ரெயின் கொண்டு வந்து அதை தூக்கி வைக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்போது ஒரு கர்மாலையிலேருந்து ஒரு ட்ரெயினை வாங்கிட்டு வந்தாங்க வாங்கிட்டு வந்து அது தூக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க தூக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் தூக்குறதுக்கு முடியல அந்த ட்ரெயினே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி இதாக போயிடுச்சு சுவாமிக்கு பார்த்தார் அதை தொட்டு அதை இது பண்ணிவிட்டு கடைசியில் சாமி என்ன செய்தாங்க இந்த பிச்சைக்காரன் படத்தை கொண்டாங்க ஒரு தீ தீபம் கொண்டு வாங்க ஒரு விளக்கு கொண்டு வாங்கன்னாங்க உண்மையிலேயே ஆசிரமத்தில் அப்பெல்லாம் ஜாமான்கள் எதுவுமே அதிகமாக கிடையாது இருந்த போதிலும் ஒரு சின்ன குருவாயூர் வழக்கம் சாமி படம் ஒரு சின்னது தான் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தோடனே அதை எங்கே வைக்கிறது வைக்கிறதுக்கு இடமும் கிடையாது மேலே இன்னும் லாந்தல் இல்லை இன்னும் வேலையோ அறமுறையில் தான் இருக்குது அங்கே உடனே ஒரு ஃபோல்டிங் சேர் பழைய காலத்து ஃபோல்டிங் சேரை கொண்டு வந்தாங்க அதில் சாமி படத்தை வச்சு அங்கே வேலை செய்கிற சித்தார் பொண்ணை தான் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு அது தீபத்தை ஏற்ற சொன்னாங்க தீபத்தை ஏற்றிட்டு இமே ட்ரெஸ் ஒர்க் ட்ரெஸ்ஸை தூக்குங்கன்னா தூக்குனா கரெக்டாக அந்த லெவலில் போய் உட்காரணும் அந்த கரெக்டாக அந்த இந்த லெவலில் நேரம் போய் 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 உட்காரணும் நேரம் உட்காரினா மேலே தூக்கி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு அது இடமும் கிடையாது ஆழ்கள் நிற்கிறதுக்கு இடமும் கிடையாது அதை நகர்த்தவும் முடியாது ஆனால் சாமி சொன்ன பின்னால் இந்த பத்து இதுவும் அப்படி அப்படியே கோயில் அழகாக டக்கு டக்குன்னு கழிச்சு நாங்கள் எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்குறோம் அப்படியே ஆடி ஆடி தான் போச்சு இப்படியே ஆடிக்கிட்டே தான் போ மேலே ஏறுச்சு ஆனால் அங்கே போய் உட்காரும்போது கரெக்டாக உட்காந்துட்டு ஒரு இதில் கூட ஒரு சின்ன கஷ்டமும் ஒரு இது எதுவும் வரல அப்புறக்கு திடீர்னு சாமி சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் இந்த தீபம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இந்த பிச்சைக்காரம் முன்னாலே எரியணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த வழக்குக்கு ஒரு சிம்மணி மட்டும் வச்சுட்டாங்க சிம்னி வந்தது வாங்கிட்டு வந்து ஒரு சிம்னி மட்டும் வச்சாச்சு சிம்னி வச்சு அந்த அந்த இதில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சாச்சு வச்சதும் கொஞ்ச நாளில் திடீர்னு மழை வந்துருச்சு மழை வந்த உடனே இந்த தீபத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது தீபம் இது பண்ணாமல் இருக்கணும் அது பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்கும்போது ஒரு கொடையை கொண்டு வந்தாங்க இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்க இன்ஜினியர் ஒரு கொடையை கொண்டு வந்தாங்க அந்த கொடையை வச்சு கட்டிட்டாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த தீபத்தை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு பார்க்கணும்னு சொல்லத்தில் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த யார் பாப்பா எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் போயிடுவாங்க ஆசிரமத்தில் யாரும் கிடையாது மணி மணி சாரும் ராஜேஷ்மாவும் ராஜேஸ்வரி மட்டும் தான் இருக்கும் மற்றபடி சரவணன் இருக்கான் சரவணன் சமையல் பண்ணுற கோபா இருக்காங்க இது ஹோட்டல்லேருந்து வந்தது பிறகு இப்போ இப்போ இப்போது சமையல் பண்ண அருணாச்சல மையத்து இப்போ வந்துட்டேன் வந்து அவர் சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆக அவர் சமையல் பண்ணி தான் எல்லாருமே சாப்பாடு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அவரே தான் இருக்க அன்றைக்கு வந்ததுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே ஆசிரமத்தில் அப்போ ஒரு வாடகை வீட்டில் தான் அவருக்கு முதல்ல சமையல் பண்ணார் அது பிறகு தான் ஆசிரமத்தில் இடம் வந்தது பிறகு தான் வசதியாக வந்தது பிறகு தான் இடம் இங்கே மாற்றினாங்க சாமியே அடிச்சு போட்டாங்க அந்த இடத்துல 
யார் இது தீபம் பார்ப்பான்னு சொல்லும்போது ராஜஸ்ரீ பார்ப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக சின்ன குருவாயூர் வழக்கு எப்படி எரியும் ராத்திரிக்கு எரியறதுக்கு சான்சஸே இல்லை ஆக இர ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டரை மணிக்கு சாமி டெய்லி எழுப்பி விட்ருவாங்க என்கிட்ட அலாரம் டைம் ஃபீஸ்லாம் கிடையாது எந்த வசதியும் கிடையாது நானும் ஒரு குடம் மட்டும் வச்சுருப்பேன் ஒரு டார்ச் வச்சுருப்பேன் காம்பவுண்ட் ஒர்க் எடுக்க கிடையாது ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் கிடையாது லைட்டு எலக்ட்ரிக் இது அப்போலாம் எந்த இதுவும் கிடையாது லைட்டும் கிடையாது ஆனால் பகவான் துணையுடன் தினமும் போய் அதுக்கு நான் நைட்டில் ரெண்டரை மணிக்கும் போய் தீபம் போட்டுட்டு வந்துடுவேன் காலையில் அது தெளித்து கோலம் போட்டு பூ வச்சுருவேன் அது பகவான் பகவானுக்கு அந்த கண் விளக்கு சரியாக தெரியல என்றால் அப்படியே தேவகி வரு தேவகின்னு கேட்டால் அந்த விளக்கு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் உடனே நாங்கள் உடனே பார்த்துருவோம் அப்படி இருக்கிறதுல பிறகு நாங்கள் என்ன செய்தோம் காற்றும் மழை வந்துடுச்சு காற்றும் மழை வந்த பிறகு இனிமேல் என்ன செய்யறதுன்னே சரவணனும் இந்த லாரி டிரைவர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு மரப்பெட்டி எடுத்து அந்த மரப்பெட்டியை சுவரில் அடித்து அரைஞ்சி அது உள்ளே விளக்க வச்சுட்டாங்க விளக்க வச்சாலும் காற்று எந்த காற்று நான் அணைன்னு சொன்னோடனே ஒரு ரெக்சினை மேலே மட்டும்னே மூன்று ராப்பில் வச்சுட்டாங்க மூடி சாமி இடத்துல திறந்து விட்டுருவோம் ராத்திரி மட்டும் மூடியிருக்கோம் பகலில் பூரா திறந்துருக்கோம் நைட்டில் மூடியிருக்கோம் அதுதான் இருந்தது பிறகு ஜஸ்டிஸை வந்த பின்பு அதே குருவாயூர் வழக்கு பெருசாக வச்சுட்டாங்க இப்போ அதனால் இப்போ அவருக்கு எந்த வித கஷ்டமும் கிடையாது இப்போ அந்த சாமி இந்த படத்தை யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ ஜாலியாக பெரிய படம் வந்துருச்சு அந்த இடம் தான் சாமிக்கு முதல்ல தீபம் வச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த இடத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இருக்குது அதே சமயம் ரா கணபதி சென்னையில் இருந்து டாக்டர் குமரேசன் டாக்டர் புனிதா மூலம் பெரியவா படத்தை அனுப்பி பகவான்கிட்ட அனுப்ப வச்சுட்டாங்க அனுப்ப உடனே சுவாமிஜி அதை பார்த்தாங்க அதை பார்த்துட்டு ரமணன் கேந்திரா வந்து வாங்கி வந்ததுன்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க வந்த உடனே அப்போ சாமி வந்து தரிசனம் இது டைனிங் ஹால் கட்டியாச்சு டைனிங் ஹாலில் தரிசனம் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே சுவாமிஜி இப்படியே பார்த்தாரு ஒரு இடத்த காட்டி அவர் கண்ணால் இருக்க இடத்த பார்த்து இந்த இடத்துல அதை வந்து படத்தை மாட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கும் டைனிங் ஹாலில் பெரியவா படம் இருக்குது பகவான் பார்த்து கொண்டே இருந்த படம் அது பெரிய வாப்படம் அதில் வந்து அதுலேயும் ஒரு தீபம் கொண்டு வராங்க நாலு அதே போல் சின்ன குருவாயூர் வளர்ப்பு தான் கிடச்சிச்சு அதை விட்டாங்க அந்த விளக்கம் அப்போ அப்புறம் ஸ்டூல் போட்டு ஏறிடுங்க உயரத்தில் இருந்துச்சு அந்த விளக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏறியணும்னுட்டாங்க ஆக தினமும் நைட்டில் இந்த ரெண்டு தீபத்துக்கும் தீபம் போட்டதுக்கு ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு நாள் கூட நான் தவறினதே இல்லை இதை நான் பகவானுடைய ஆசிரமத்தில் நான் செய்த பணியில் இதுதான் எனக்கு பெரிய பணி பாக்கியம் எனக்கு சாமி கொடுத்த பெரிய பணி எனக்கு அவருடைய துணையினால தான் அந்த காரியத்தை நான் செய்து கொண்டேன் இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் அந்த கவனம் செலுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கோம் பிறகு பெரியவா படத்தில் அது பிறகு சாமி கட்டு போதுவாங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு கரெக்டாக சாமி வந்து கட்டுக்கு சாப்பிட வருவாங்க சாப்பிட வரும்போது ஹட்டு வந்து சிமெண்ட் வைக்கிறதுக்காக கட்டப்பட்ட இடம் அதனால் ஒரு பக்கத்தில் சிமெண்ட் இருந்தது பாதி இதில் சாமி மந்திரம் தான் சாமியை சாப்பிட வைப்பாங்க நான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அக்டோபர் நாலாம் தேதி நான் வந்தது ஆனால் சாமிஜி காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்து சாமி ஹட்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் சுதாமா போய் பிற மறுபடியும் பத்து மணிக்கு தரிசனத்துக்கு வருவாங்க இந்த ஏழு மணிக்கு கட்டுக்கு போகும்போது எல்லோரும் தரிசனத்துக்காக இப்போ இந்த ஸ்டால் இருக்கு இல்லையா கேட்டு பக்கத்தில் வரிசையாக நிற்போம் அப்போ சாமிஜி சிலர் இப்படி காட்டி கூப்பிடுவாங்க அவங்க மட்டும் கட்டுக்க சாமியோட கூட போகலாம் மற்றபடி யாரும் நாட் அலவுட் கட்டுக்குள்ளே வேறு யாரும் போக முடியாது ஒன் ஒன்லி சாமி கூப்பிட்டவங்க மட்டும்தான் அங்கே கட்டுக்குள்ளே போகலாம் எல்லாருக்கும் ஆடு ஒவ்வொரு இட்லி வைப்போம் வைப்பாங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் காஃபி கொடுப்பாங்க அப்போ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருப்போம் சாமி எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க என்னையை மட்டும் கூப்பிடலையே என்று ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் எனக்கு 
நானும் மணி சேர்த்து சொல்வேன் மணி சே ஐயா நீங்கள் கேளுங்க சாமிகிட்ட கேளுங்க நானும் ஹட்டுக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கேளுங்க சாமி பே பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் நாட் நவ் மட்டும் சொன்னாங்கன்னு அப்போ என்றைக்கோ ஒரு நாள் நம்மளுக்கு கூப்பிடுவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதே போல் சாமி வந்து என்னை நைன்டி சாமி வந்து நைன்டி சிக்ஸ் என்னை ஒரு வருஷம் கழித்து ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு சாமி திடீர்ந்து ராஜேஸ்வரிய கட்டுக்கு வரலாம்னு ஆள் அனுப்பியிருந்தாங்க உடனே நான் வேகமாக செல்வராஜ் அப்போ ஒரு பையன் தான் அவனை விட்டு கூப்பிட்டு விட்டாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் சரின்னு வேகமாக ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்து சாமி சொன்னாங்க ராஜேஸ்வரி நீ வந்து நீ இனிமேல் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் செல்வலாம் அப்படின்ட்டாங்க வந்துட்டுருக்கே எனக்கு செல்வம் எல்லாருக்கும் செல்வனும் பாக்கியமும் கிடச்சிச்சு அதிலிருந்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் சாமிக்கு சாப்பாடு வைக்க பாக்கியமும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு சாமி எனக்கு கொடுத்த பெரிய வரம்னே நினைக்கிறேன் எனக்கு சாமி கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு சாப்பாடு சமைக்கும் பாக்கியமும் கொடுத்தாங்க அதே போல் சாமிக்கு சாப்பாடு வைக்கிற பாக்கியமும் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது எனக்கு கடைசி காலம் வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்க பகவான் தான் அது புரியணும் அவர் இது வந்தது ஏப்ரல் இருபத்தொம்பதாம் தேதி பெரியவா படம் வந்தது நைன்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வந்தது அது பிறகு இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு மூன்று வருஷம் இடம் திடீர்னு முக்காவாசி முடிஞ்சிருக்கு அறமுறையில் இருக்கு பூச்சி மானமாக இல்லை கட்டடத்துலாம் திடீர்னு சுவாமி என்ன செஞ்சாங்க இந்த அது இந்திய ஒன்று நடந்தது சுவாமி ஜஸ்டிஸை அவர் வர சொல்லியிருந்தாங்க வர சொல்லி சுவாகத மண்டபத்தில் மறுபடம் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோரில் மதர்ஸ் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க முத்தலிஷ்மா எல்லோரும் முத்தலிஷ்மா வித்யாக்கா ராஜேஷ்மா எல்லோரும் வந்துட்டாங்க மணிஷர் ராஜேஷ்மா எல்லோரையும் சுவாகத மண்டபத்தை வச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு ஜஸ்டிஸ் அவர் வர சொல்லி கதவை பூட்டிட்டாங்க கதவை பூட்டிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் வெளி எங்களுக்கு தெரியாது யாரும் உள்ளே வெளியே போகக்கூடாது நாங்கள் உள்ளே வர உள்ளே வரக்கூடாது வச்சு உள்ளே வந்து சாமிக்கு உட்காந்துருந்து சாமிக்கு உட்காடுறதுக்கு எப்போதுமே அழகான ஒரு சீட்டு போடுவோம் அதே போல் அங்கே போட்டிருந்தோம் அதை சாமிக்கு எழுந்திரிச்சுட்டு ஜஸ்டிஸ் யாவே அதில் உட்கார முடிச்சோல்ல ஜஸ்டிஸ் அப்படியே தெகைக்க இல்லை கண்டிப்பாக நீ எதில் வந்து உட்காரணும் சொல்ல ஜஸ்டிஸையா தமிழ்கிட்டே போய் அதில் கால் பற்றுறோங்கிறதுக்காக தமிழ்கிட்டே போய் அதில் போய் உட்கார ஜஸ்டிஸாவை அன்று ஆன்மீக வாரிசாக பதிவு செய்தார்கள் இது வேற அந்நேரம் யாரும் தெரியாது அது பிறகு கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு இது நடந்த விஷயம் அது தேதி வந்து ஒன்றாம் தேதி மார்ச் ஒன்று அவருடைய இயற்கை அப்போ அப்போ வந்து மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி இந்த விஷயம் நடந்தது ஒரு பதினோரு மணிக்கு சுவாமிஜி டைனிங் ஹாலுக்கு வந்துட்டாங்க வந்து சுவாமிஜி ஒரு சின்ன ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க அதாவது அதை நான் வாசிக்கிறேன் நான் அதில் இருந்தது டைரியில் அதை நான் இது வாசிக்கிறேன் இனி ஜஸ்டிஸ் ஆசிரமத்தை கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சுதாமா அன்னையரையும் கவனித்துக் கொள்வார்கள் மணி அண்ட் ராஜலட்சுமி இரவு பகலாக இந்த பிச்சைக்காரனுக்காக உழைத்திருக்கிறார்கள் சுதாமா அன்னையர் நான்கு பேரும் என்டிய மதர்ஸ் நான் சுகமில்லாமல் இருந்த சமயம் சன்னதி தெரு வீட்டில் தேவைக்கு வந்து என்னை கவனித்து கொண்டாள் பின்பு இந்நிலையில் தங்களை விட்டு விட்டு செல்ல மாட்டேன் தாங்கள் என்னுடன் சுதாமா வந்துவிட வேண்டும் அல்லது தங்களுடன் நான் இங்கேயே தங்கி விடுவேன் என்று சொன்னதும் பகவான் சன்னிதி தெருவிலிருந்து 
சுதாமா சென்றார்கள் மற்ற சுதாமா சகோதரிகளும் எவ்வித எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் அவர்களும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்தார்கள் ஆசிரமம் கட்டி முடித்ததும் பகவான் அப்பாவுடன் சென்று விடுவார்கள் அதற்காக பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தாமதப்படுத்த கூடாது என்று சாமி அந்த டைனிங் ஹாலில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க கொடுத்ததும் எல்லோரும் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் பிறகு சாமி பிறகு அது பிறகு சாமிக்கு சாமி சொருவம் செய்ததுக்காக சென்னையிலேருந்து கலாசாக ராஜகோபாலை அழைத்திருந்தாங்க அவரும் அவருடைய ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க மணி பீரியிலே வந்துட்டாங்க வந்து அவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செய்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எந்தெந்த குரலும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு வீடு பிடிச்சி அவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செய்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ கலாசாக ராஜகோபால் தினமும் வந்து காலையில் இப்போ இப்போ சின்ன தரிசன் மந்திரம் இருக்கு இல்லையா அந்த சின்ன தரிசன் மந்திரில் தான் ஹட்டில் இருந்து வந்து சாமி நேராக அங்கே போய் அவங்க உட்காந்துருவாங்க ஆனால் நாட் அலவுட் யாருமே உள்ளே போகக்கூடாது சுதாமா மதர்ஸ் கூட வெளியே உட்காந்து நாமம் எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லைன்னா நாமம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க சாமி இன்னும் இந்த கலாச்சார ராஜகோபால் துணைக்கு வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு நடராஜனும் நடராஜனும் ஒரு ஆள் இருந்தாங்க ஒரு பையன் நடராஜனும் சரவணனும் அவங்க வந்து கூப்பிட்டு அவங்க வந்து அவங்க உதவி செய்வாங்க மற்றபடி இப்படியே அந்த இது பகவான் பகவான் வந்து அவருடைய உருவத்தை அறிவு கொடுக்க அவர் கலாச்சார ராஜகோபால் சாமியை வடிச்சிட்டாங்க அப்படியே ஒரு மெழுந்தில் வடித்து திண்டுக்கல்லில் கொண்டு போய் லக்ஷ்மண் செட்டியாரும் மிஸ்டர் தின்னப்பன் அவர்களும் அதை எடுத்துக்கொண்டு திண்டுக்கல்லுக்கு போய் அங்கே தான் அது சாமி உருவம் இதை அங்கே உள்ள மிஷினில் வச்சு செய்தாங்க செய்து திண்டுக்கல்ல இருந்து பகவான் சுரூபம் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி திண்டுக்கல்ல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போ அது சின்ன தர்ஷன் முந்திலே இருந்தது திடீர்னு பகவான் என்ன செய்தார் அப்போ மே மேலையெல்லாம் லாந்தியாச்சு மேலே லாந்தினது பிறகு தான் சாமி வந்து அதை பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி திடீர்னு சாமி அதை கொண்டு வர சொன்னாங்க கொண்டு வர சொல்லி இந்த இடத்துல வை இதை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே சாயங்காலம் எந்தவித இதுவும் கிடையாது விசேஷமாக எதுவுமே செய்யலை ஆனால் மனுஷர் உள்ள வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க மனுஷர் வெளியதாக இருக்கணும் நான் நானும் ராஜலட்சுமா கொத்தனர் இந்த சரவணன் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் மட்டும் தான் இருந்தோம் ராத்திரி அங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லோரும் இருந்தோம் டிரைவர் கண்டக்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க எல்லோரும் என்ன செய்தோம் ராத்திரி அது பெரிய அந்த பகவான் இப்போ பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்க இடத்துக்கு கீழே ஒரு பெரிய பொள்ளம் இருக்கும் அதில் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ராமநம் ராமம் நாமம் எழுதின நோட்டை உள்ளே போய் எல்லோரும் அடுக்கணும் அடிக்க அதை மூடி அதில் தான் சாமி சாமி காலையில் ஏழு மணிக்கு கட்டுக்கு வர்றதுக்கு முந்தே வேலையை முடிச்சிட்டோம் எல்லாரும் சாமி நேரம் கட்டுக்கு வந்து சாமி நேரம் வந்து அதை பார்த்து அதை சுற்றி வந்து அது இது பண்ணாங்க நல்லா இருந்துச்சு அது போக பிறகு அந்த அந்த பிரதிஷ்டை பண்ணது எந்த வித விசேஷம் இல்லாமல் செய்ததுனால அப்போ பகவான் வந்து அது பிறகு எல்லாத்தையும் சொன்னார் இனி இந்த பிச்சைக்காரன் நீங்கள் கும்பிட வேண்டாம் இதில் தான் எல்லாம் இருக்க இதைத்தான் நீங்கள் இது பண்ணணும் கும்பிடணும் ன்னு சொல்லி பக்கத்தில் சேர் போட்டு அதில் உட்காந்துருப்பார் ஆனால் எல்லோரும் இதை தான் சுற்றி வரணும் பகவான் கூப்பிட்டவங்க மட்டும்தான் அவர் பக்கத்தில் போகலாம் மற்றபடி பகவானை இது தான் பகவான் இங்கே இதை தான் அப்பா இந்த அப்பாவை தான் இங்கே கும்பிடணும் பார் ஆனால் அப்போ ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னார் பால் ஒரு ஆள் பாத்திரத்தை இங்கே மேலே தொட்டாங்க உடம்பு தொட்டாங்க அப்படி தொடக்கூடாது பாதத்தை மட்டும் தொடத்து கும்பிடலாம் மற்றபடி ஒன்றும் போடக்கூடாது அதுக்கு பூ மாலை வந்து கோவிலிருந்து வந்த பெரிய கோவிலிருந்து அண்ணாமலையார் கோவிலிருந்து வந்த மாலையை மட்டும்தான் போடலாம் மற்றபடி எந்தித மாலையும் போடக்கூடாதுன்னு வச்சுட்டேன் திடீர் கட்டட வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரே தூசி ரொம்ப தூசியாக இருந்துச்சு எப்படி தொடைக்கணுமே அப்போ யார் என்ன செய்யலான்னு வந்து நான் தான் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதுனால ராஜேஸ்வரிக்கு அந்த பணின்னு சொல்லிட்டாங்க 
ஆக நான் தான் தொடச்சி தினமும் தின தொடச்சிருவேன் காலையில் ஆக நான் என்ன செய்வேன் ஒரு துண்டில் ஒரு பக்கம் ஈர துணி வச்சு தொடச்சிருவேன் ஒரு பக்கம் ஈரம் இல்லாத துணி வச்சு தொடச்சிருவேன் திடீர்னு சாமி மே தொடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அனுப்பி சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அப்போது நானே நினச்சிட்டேன் ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் சாமி அதனால தான் நம்மளை தொடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னென்ன காரணம் தெரியலையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரே தூசி எட்டுக்கால் பூச்சி தலைக்கும் கைக்கும் இடையிலாம் ஈடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது உடனே நான் மெதுவாக தேவமா பக்கத்துலேலாம் போய் நாங்கள் பேச முடியாது இருந்தாலும் தூரத்தில் இருந்து சைனையில் காட்டின உடனே தேவமா போய் சாமிட்ட சாமி பகவான் இப்படி இப்படி எட்டுக்கால் பூச்சியாக கட்டிட்டு இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனே சரி இது யார் துடைக்கிறது என்று மறுபடியும் கேட்டார் சொன்னால் ராஜேஸ்வரன் என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட உடனே ராஜேஸ்வரி நீ இதை எப்படி துடைக்கிற என்னாங்க உடனே நான் சொன்னேன் சாமிஜி முதல்ல நான் ஈர துணி வச்சு தொடச்சிருவேன் பிறகு என்ன இந்த ஈரம் இல்லாத துணி வச்சு ஈரம் இல்லாத டபல் வச்சு துடைப்பேன் ராஜேஸ்வரி இந்த பிச்சைக்காரன் மேலே ஈரம் படக்கூடாது சாஃப்ட் கிளாத் வச்சு துடைக்கணும் சரி சுவாமி நான் அப்படியே செய்கிறேன்னு சொன்னோடனே அப்போ ஜஸ்டிஸே வந்துட்டாங்க வந்த உடனே ஐயாட்ட போய் நான் ஐயா அப்படி சுவாமிஜி சொன்னாங்கன்னு சொன்ன உடனே ஜஸ்டிஸ் ஐயா உடனே சாஃப்ட் டவல் வாங்கி கொடுத்தாங்க அது ரெகுலராக பிறகு துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதில் இன்னொரு இன்னொரு என்ன விஷயம்னா அந்த இந்த சொருவத்தை பற்றி சொல்கிறதுனால இதையும் நான் சொல்கிறேன் சுவாமிஜி வந்து சோம்லாம சென்னையில் இருந்தாங்க ரங்கபால் சித்தர் டாக்டர் ரங்கபால் சுவாமி இதில் இருந்தாங்க அப்போது அவர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இங்கே ஆசிரமத்துக்கு சோமாசி வந்து விட்டார்கள் அபோர்டில் இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு நாள் மத்தியானம் ஒரு ஒரு மணி இருக்கும் திடீர்னு டிரைவர் ரவி இருந்தார் ட்ரை ரவிகிட்ட என்கிட்ட என்னை கூப்பிட்டு வந்து வரையும் ராஜேஸ்வரிய ஒரு குடம் தண்ணியும் ஒரு மாங்கும் ஒரு டவுனையும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுன்னு மட்டும் சொல்லி விட்டுருந்தாங்க சரி எதுக்கோ கூப்பிட்றாங்கன்னு நினச்சிட்டு நான் ஒரு அப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் குடம் தான் ஒரு பிளாஸ்டிக் குடத்தில் தண்ணி ஒரு பிளாஸ்டிக் மங்கு தான் ஒரு ஆனால் என்ற ஒரு புது டவல் இருந்துச்சு ஒரு புது டவுன் எடுத்துகிட்டு போய் பகவான் இப்பொழுது நந்தி பகவான் இருக்காரு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் சாமி நாற்காலியில் உட்காந்துருந்தாங்க சுற்றி மதர்ச்சிலாம் இருந்தாங்க நான் கொண்டு போய் கீழே தண்ணி வச்சு இந்த பாதம் இருக்க இடம் இல்லையா அந்த பாத்து பக்கத்தில் தான் சா தண்ணியை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு சாமி நமஸ்காரம் பண்ணேன் கேட்டை கூட்டுவோம் நாட்டெல்லாம் வேறு யாரும் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க வேறு யாரும் வரல சுவாமிஜி நான் தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் சுவாமிஜி ராஜேஸ்வரி இதை என்ன செய்வோம் இந்த சொருபத்துக்கு உபயோகிக்கணும் அதை என்ன செய்வோம் சுவாமிஜி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு நான் உபயோகிக்கிறேன் ராஜேஸ்வரி நீ தான் முடிவு எடுக்கணும் யூ நீ டிசிஷன் எடு சாமி அதில் தண்ணி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தண்ணி கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு அப்படியே ஒரே குழப்பம் ஒரு செகண்ட் நினச்சேன் தண்ணி மங்கு டவல் மூணு கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அப்போ அதை அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் சொல்லிட்டு சாமி அதை நான் அபிஷேகம் பண்ணுறேன் சரி அதை அபிஷேகம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் யாரும் பக்கத்தில் வரக்கூடாது போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க ஆக நான் மட்டும் அந்த எடுத்துகிட்டு போய் சுவாமியை அப்படியே அபிஷேகம் பண்ணேன் அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக ராஜேஸ்வரி நாங்கள் சீக்கிரமும் சொல்லியிருந்தபடி சீக்கிரம் அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு சாமிகிட்ட வந்து சாமிக்கு முடிச்சிட்டேனோடனே என்னை இந்த புத்தகாரனாக பக்கத்தில் கொண்டு போ நாங்கள் சரின்ட்டு எல்லோரும் அந்த வண்டியில் சா அப்போ வீல் சேரில் தான் சாமி வந்தாங்க வீல் சேரில் வரும்போது சாமி அந்த இந்த அதை வளம் வரணும்னு நாங்கள் வரும்போது விஜயலட்சுமா இருந்தாங்க விஜயலட்சுமா நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு நாங்கள் அது அனுமதி கொடுத்தாங்க அதை நாங்கள் எல்லோரும் சாமி சுற்றி பின்னாலேயே நாங்கள் அந்த சாமிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க மூணு பேர் தேவைக்குமா நானும் எல்லோரும் அது வளம் வந்தோம் வந்தோடனே சாமி நாங்கள் சின்ன பூ கொடுத்த உடனே அந்த பாதத்தில் வச்சு சாமி அதை நமஸ்காரம் பண்ண சொன்னாங்க நமஸ்காரம் பண்ணாங்க நமஸ்காரம் பண்ண உடனே எல்லாரையுமே எல்லாரும் அவரோட இடத்துக்கு போகலாம் நாங்கள் இன்னைக்கு அந்த பூவை நான் வச்சுருக்கேன் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் நான் சாமி எனக்கு அது ஒரு பெரிய வரம் கொடுத்தாங்க
சாமிஜி பல திடீர்னு நிறுத்த வேலையை திடீர்னு தான் நிறுத்த சொன்னாங்க மணி சார் பீரியடில் நிறுத்த சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஸை கொண்டாந்து வச்சுட்டாங்க ஜஸ்டிஸை வச்சு ஜஸ்டிஸ் வந்து நீ உடனே வரணும்னா ஜஸ்டிஸ் அப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்போது வேலையை நீ அப்படியே விட்டுட்டு வான்னு சொன்ன உடனே அவரும் கீழ்ப்படிந்து உடனே அவருடைய வேலையெல்லாம் விட்டு விட்டு சரி வாங்கிறது வாங்கினவங்கிட்ட எல்லா ரூபாயெல்லாம் திரும்ப கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்தாங்க இன்வாலிட் கேர்ள் பொண்ணு படிச்சுக்கு காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க பொண்ணு ஒய்ஃபு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க ஒய்ஃபுடைய அம்மாவும் இருந்தாங்க எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு சாமி ஆசிரம் ஜஸ்டிஸ் ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்து ஆசிரமத்தில் எந்த வசதியுமே கிடையாது சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு உண்டு காலையில் சாப்பாடுன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் ராத்திரி என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிடுவோம் அவ்வளோதான் தான் ஆனால் ஐயாவும் அதே போல் அனுசரித்து சாப்பிட்டாங்க படுக்கிறதுக்கு காய் தான் மெத்தையும் கிடையாது இப்போ இதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஏசி அதெல்லாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது எந்த வசதியும் கிடையாது இருக்கிற இடத்துல படுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் சரவணன் எல்லாரும் கூட வெறும் மணலில் படுத்துருவாங்க நாங்கள் டை நாங்கள் டைனி ஆள் தான் அப்போ என்ன காட்டி பிடிச்சா கெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பித்ததுனால ஒரு எந்த இடத்துல இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துல நாங்கள் படுத்துக்குவோம் குறிப்பிட்டு இந்த இடம் தான் கிடையாது அப்படி இருக்கிறதுல ஜஸ்டிஸாகவும் வேகமாக வந்து அவருடைய இது இந்த வேற இருந்தார் அவர்லேயே தங்கியிருந்தார் அவர்ல கூட வெறும் திரையில் தான் படுப்பார் கட்டிலாம் கிடையாது கட்டில் வெறும் திரையில் தான் படுத்தாங்க அந்த நேரத்தில் ராத்திரி இப்போ சாமி திடீர்னு ஜஸ்டிஸாக கூப்பிட்டு இங்கே என்ன சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல நைட்டில் என்ன சாப்பிடணும்னு சப்பாத்தி கிட்டாங்க சொன்ன உடனே சாமிஜியே தினம் சாமிஜி சப்பாத்தி மூலம் என் சப்பாத்தி ராஜேஷ் என்னையும் சரவணனையும் கூப்பிட்டாங்க என்னையும் சரவணையும் கூப்பிட்டு ராஜேஸ்வரி நீ ஜஸ்டிஸாவுக்கு நீ சாப்பாடு கவனிச்சுக்கிடணும் அவரை கவனிச்சுக்கிடணுமா இப்படி என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு சரவணனையும் நீ அவனுக்கு பாடி கார்டு மாதிரி நீ கூடையே இருக்கணும் ராத்திரி படுக்கும்போது அவனுக்கு அப்போ கல்யாணம் ஆகலை சின்ன பையன் தான் நீ அவன் கூடயே தான் படுக்கணும் சொன்னதுனால ஜஸ்டிஸ் கால் மாட்டில் தான் அவன் படுத்துக்குடுவான் நைட்டில் நான் சப்பாத்தி சாப்பாடு நான் சமையல் பண்ணி கொடுத்துருவேன் சப்பாத்திக்கு மாவு என்றைக்கு கா காலி ஆகும் என்று அது நம்மளாம் எப்படி தான் சாமி தெரியுமா கரெக்டாக கொண்டாந்து சாமி சப்பாத்தி மாவு கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோ கவனம் சாமி கேட்பாங்க எப்படி இருக்கு என்னன்னு இல்லை கேட்டுக்கிறவங்க செய்வாங்க பிறகு அந்த சமயத்தில் தான் ஒருத்தர் வந்து சீதா ஒரு மாடு கொண்டாந்து நண்பொடையாக கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்த சமயத்தில் வரவேற்பு கொடுத்தோம் கேட்டில் கேட்டில் வரவேற்பு கொடுத்து சாமி அங்கே தான் உட்காந்து வரவேற்பு கொடுத்து அது பேர் வச்சு சீதான்னு பேர் வச்சாங்க அதுக்கு வந்து நடராஜன் ஷியாமா அண்ட் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அவங்க தான் அதுக்கு உரிய செலவு எல்லாம் நினைச்சுருவாங்க அதுக்கு புல் வாங்குறது எல்லா செலவையும் அவங்க இருக்கிற கடைசி வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க அந்த சீதா வந்து கடைசியில் சாமிடைய ஆராதனை நாளுக்கே தான் இப்போ மறு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த சீதா கரெக்டாக சாமி ஆராதனை அன்றைக்கே அதுவும் உயிர்நீத்துச்சு அது த இங்கேயே தான் பிறகு இது பண்ணாங்க அடக்கம் பண்ணாங்க டைனியால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாவது வருஷம் மார்ச் மாதம் ஆறாம் தேதி சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு கிரேஸ் பிறந்தாங்க பிறந்து அன்னைக்கு சாமி தான் முதல்ல உட்காந்து எல்லாரையும் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக உட்காந்து ஈவினிங் தானே அதனால் எல்லோரும் கேசரி பப்படா எல்லாம் வச்சு நாங்கள் எல்லாருக்கும் சாப்பிட்டோம் பிறகு சாமி வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு ஒரு எதற்காக எனக்கு தெரியாது அப்போது இந்த வேடியப்பன் கோயில் இந்த அஞ்சாவது காட்டிட்டு பின்னால் அங்கு ஒரு வேடியப்பன் கோயில் இருக்குது அது கோபுரமானதான் கிடையாது வெறும் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான் பெரிய வேப்ப மரம் இருக்கும் நடுவில் வேப்பிய வேடியப்பன் இருப்பார் இங்கே இங்கேயும் பல தெய்வங்கள் இருப்பாங்க அஷ்டலக்ஷ்மி பரசுராமன் அர்ஜுனன் இப்படி எப்படி பல சொருவங்கள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணுக்கு இது இருக்குது இருக்குது மழை மீதெல்லாம் ஒழுங்கத்தை சும்மா தான் கிடக்கும் வெறும் வெறும் காலி இடம் தான் ஆக சுவாமிஜி அந்த இதில் போய் நீலோசவி கொண்டிருந்த சமயம் தேவ மாவையும் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் இருந்துட்டு தேவமா கையில் ஒரு ரூபாய் கொடுத்து அந்த வேடியப்பனை பறிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க வந்ததுலேருந்து 
சாமி சொல்லிட்டாங்க இந்த வேடியப்பன் கோவிலுக்கு தினமும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் விளக்கேற்றணும் கண்டிப்பா போய் விளக்கேற்றணும் தை மாதம் முதல் வெள்ளிக்கிழமை கண்டிப்பா அதுக்கு பதினோரு அபிஷேகம் எல்லா அபிஷேகங்களும் செய்து புது ட்ரெஸ் போட்டு பொங்கல் வச்சு பானகம் வரைச்சு அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் செய்து அங்கே வச்சுட்டு வரணும்னு சாமி ஏற்பாடு பண்ணாங்க அதில் தவறவே இல்லை சாமி இருக்கும்போதே இது ஆரம்பித்தது நாங்கள் காலையிலே சாமி ஏழு மணிக்கு கட்டு போகிறதுல சாமிக்கு அனுமதி வாங்கிட்டு நாங்கள் போய் அங்கே எல்லா விஷயம் முடிச்சுட்டு சாமி பத்து மணிக்கு வரத்தில் நாங்கள் பொங்கல் வச்சு சாமி முன்னால் கொண்டு வந்து சாமி முன்னாலேயே கொண்டு வந்து பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு வைப்போம் சாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படியே நடந்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே வருது ஆனால் அந்த முதல் வெளியை தவிர மற்ற நாள் ஆட்டக்கூடாது நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருந்ததுனால இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ சாமிக்கு வந்து இது போஜனங்கள்லாம் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பிக்கும்போது மிஸ்டர் குமரன் அவர் முன்னால் ஒரு இடம் வாங்கியிருந்தார் ஒரு சின்ன ஒரு வீடு மாதிரி வாங்கியிருந்தாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு வய வயதானவங்களுக்கெலாம் ஒரு பெரியவங்கள்லாம் இது தங்குறதுக்காக வயசானவங்க தங்குறதுக்காக ஒரு கட்டடம் அந்த போய்ட்டு போயிட்டலாம்ட்டு நினச்சாங்க ஆனால் சாமி என்ன சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க குமரனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் என்ன ஏன் சாமி ஏன் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி நினச்சாங்க ஆனால் கடைசி அதை சாமி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த இதை வந்து அவங்க அம்மா நினை அவருக்கு அவங்க அம்மா அப்பா நினைவா அண்ணம்மாள் கோபால் சாமி நினைவாக அந்த இது அன்னதானம் ஆரம்பி சொல்லி அவர் கொடுத்த பத்து லட்சத்தையும் பேங்க்கில் போட்டு அண்ணம்மா சாதுக்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நல்ல சாதுக்களாக பார்த்து முப்பது நாற்பது பேருக்கு நம்ம ஆசிரமத்தில் இது ச சாது போஜனம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக அவர் ஆரம்பித்த இப்படி சாது போஜனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் அண்ணம்மா பெட் கோபாலசாமி நினைவாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கும் இந்த கரோனா பீரியடிலும் கூட அந்த சாது போஜனம் நன்றாக நடந்து வருது வருது அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு என்னென்ன நம்ம ஆசிரமத்தில் என்னென்ன விசேஷங்கள் வருதோ அந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்களுக்கு உடைதானமும் எல்லாம் செய்வாங்க பகவான் வந்து இந்த கட்டில் நினச்சுவாங்க எல்லாருக்கும் செம்பருத்தி போய் ராஜலட்சுமா வந்து நினச்சுவாங்க செம்பருத்தி கேட்டு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க ஒரு பூ கொண்டு வந்து கணக்கு வச்சு கொடுப்பாங்க சாமி அங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்க பூவோ ஆளுக்கு ஒன்றா கொடுப்பாங்க எல்லோரும் வச்சுக்குவோம் கட்டுக்கு போயிட்டு வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா தலையில் பூ இருக்குன்னு தான் அவங்க கட்டுக்கு போயிட்டு வர்றாங்கிற அடையாளம் பிடிச்சா அப்படியே இருக்கும் பிறகு அவங்க ராஜலட்சுமா ஊரில் இல்லாத சமயத்தில் நான் கொண்டு போய் சாமிகிட்ட அந்த பூவை கொடுப்பேன் கொடுப்பா சாமி என்ன சொல்லுவாங்க ராஜேஸ்வரி இதை கொண்டு போய் பெரியவா பட விட்டுட்டு வா அவங்க நான் சரின்ட்டு வேகமாக என்ன சொன்னேன் வேகமாக போய் வேகமாக சாமி பெரியவா படத்தில் வச்சுட்டு அப்போ பெரிய படம் இருக்கிறதுனால அங்கே மேலே தான் இருக்கணும் மேலே ஸ்டூலில் ஏறி வச்சுட்டு அவள் பாலத்தை தொட்டு இப்படி நமஸ்காரம் இப்படி இப்படி தொட்டுக்கிட்டு கூண்டிட்டு வேகமாக வந்துடுவேன் சாமி பார்த்தாங்க ஒரு நாள் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ராஜேஸ்வரிய பெரிய பாடல் நமஸ்காரம் பண்ணியா ஆமாம் சுவாமிஜி எப்படி நமஸ்காரம் நல்ல நாம சாமி நல்ல தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி ராஜேஸ்வரி அப்படி செய்யக்கூடாது ப்ராஸ்டேட் பண்ணணும் நீ வெறுமனா இப்படி வெறும் தாள் செய்யக்கூடாதுமா மகான்கள் வந்து ப்ராஸ்டேட் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பகவானுக்கு அந்த பூ வைக்கிறதுலையோ நான் அந்த காரியத்தை எனக்கு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பாக்கியத்தை நான் செய்து வர்றேன் நான் 
എൻ്റെ മണി വെട്ടി ഇത്രയും ആൾക്കൊള്ളു എന്നോട് എൻ്റെ മുഷന്താനത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ നിയോക്ഷിയിൽ ഇത് കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ മണി എത്രയും ആകുന്നത് അതിനാൽ എനിക്ക് സ്വാമിയെ അവരുടെ ഇത് നാം വന്ന് സ്വാമിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇതുക്കാക വരല ഉമ്മയെ ആൺമീത്തുക്കാക ഞാൻ വരല മുറേ ജീവോട് ഞാൻ വന്ന് ഇതുക്കാക വന്ന് വീട്ടിലുള്ള കഷ്ടത്തുക്കാക കേട്ട് ഞാൻ മുതല്ല മുകേഷ് ജീവോട് വന്നത് ആനാൽ എനിക്ക് സ്വാമി എനിക്ക് എല്ലാ നലങ്ങളും കുടുംബത്തുക്കും കൊടുത്താങ്ക എന്നെ ഏറ്റുകിട്ടാങ്ക മുരേഷ് ജി ഒരു തടവേ മിസ്റ്റർ അരുണഹിളി നരേഷ് ജി അപ്പാ വന്ന് കേൾപ്പാങ്ക ഏ സ്വാമി അവരെ മട്ടും കിങ് കിങ് ചൊല്ലിങ്ങനെ ചൊല്ലത്തില്ല ഹി റൂൾസ് മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് ചൊന്നാങ്ക ആഹ മുരേഷ് ജിയോട് വന്ന് പാക്കം എനിക്ക് മുതലേ കിടച്ചിച്ച് മുതലില്ല വന്ന് മറുനാഴ്ച എന്നെ ശിവഗംഗ തീർത്ഥത്തിൽ വെച്ച് എന്നെയും മുരേഷ് ജിയോ പക്കത്തിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താങ്ക ഫോട്ടോ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഞാൻ എന്നാ വെച്ചിരിക്ക അന്ത പാക്യം കിടച്ചിച്ച് മേലും സ്വാമി വന്ന് എന്നെ പുണ്ണമരത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പോണാങ്ക മലയ്ക്ക് മേലെ ഏറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് പോണാങ്ക ആളുമരത്തിൽ പോയി കൂട്ടിയിട്ട് പോയി എനിക്ക് അത് ബാക്കി കൊടുത്താങ്ക ദീപ തിരുനാൾ എനിക്ക് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി വളം മുറിച്ച് വന്നാങ്ക അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു കിടയാത് എനിക്ക് നിറയ സ്വാമി വന്ന് എനിക്കാക എനിക്ക് അറിവ് പഴിച്ചാങ്ക ആണാൽ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നേരം പൂർമ്മയാ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊന്നതിൽ തവ് തവറ ഇരിക്കലാം ദയവെച്ചത് എല്ലാവരും എന്നെ മണിച്ചു കിടണോ സ്വാമി എന്നെ ഇതുവരെക്കും പേര് ചെലുത്തിയിരിക്ക് അവർക്ക് നന്ദി കിടൻ നാൻ ചെലുത്തിരേ അവർക്ക് വണക്കത്തിൽ ചെലുത്തിരേ എനിക്ക് ഗുരുജി എനിക്ക് ഇന്ന ഭാഗ്യം കൊടുത്തതുക്ക് അവർക്ക് വലിയ നമസ്കാരം ഇന്നും ഞാൻ ഇന്നോ നിറയെ ചൊല്ലാലോ തവറ് വിട്ടിരുന്നാലോ വിട്ടിപ്പേ നിറയെ വിട്ടിരിക്ക അതെല്ലാം ഞാൻ ചൊല്ലല്ലേന്ന് ഏതും കേൾക്ക വേണ്ട ദയവ് ചെയ്ത് കുറിപ്പിട്ട നേരത്തിൽ നാം മുടിക്കണമെന്നതുക്കാക തുടർന്ന് മുടിച്ചു പിടിയിലേ കേട്ടോട്ട് യാവർക്കും എനിക്ക് വണക്കം നന്ദി യോഗി രാം സുരത്കുമാര യോഗി രാം സുരത്കുമാർ യോഗി രാം സുരത്കുമാര ജയ ഗുരുരായ യോഗി രാം സുരത്കുമാര യോഗി രാം സുരത്കുമാർ യോഗി രാം സുരത്കുമാര ജയ ഗുരുരായ